அனைவருக்கும் இனிய கலை வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் அப்சைட் டவுன் பைனாப்பிள் கேக் எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பைனாப்பிளை வந்து கால் இன்ஜு திக்னஸ்க்கு இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கு நூற்றி நாற்பது கிராம் ப்ரவுன் சுகர் நான் எடுத்திருக்கேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன்னா கால் கப் வரும் மெஷரிங் கப்பில் அதுக்கப்புறமா மைதா மாவு இரநூறு கிராம் அது வந்து ஒன்றரை கப் வரும் மெஷரிங் கப்பில் சுகர் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் அது வந்து உங்களுக்கு சுகர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணும்னா இரநூறு கிராம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் இது வந்து பட்டர் வந்து நான் இன்றைக்கி சால்ட்டட் பட்டர் எடுக்க எடுத்துருக்கிறதுனால உப்பு போடலை நீங்கள் வந்து அன்சால்ட்டட் எடுக்கிறதா இருந்தால் கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அரை கப் மெஷரிங் கப்பில் அரை கப்பு நூற்றி இருபது எம்எல் பால் அதை எடுத்துக்கணும் டெக்கரேஷனுக்காக கொஞ்சம் செரியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு முட்டையை மஞ்சள் கரு தனியாக வெள்ளைக்கரு தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கு நைன் இன்ச் ரவுண்டு கேக் ட்ரை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ பட்டர் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ப்ரௌன் சுகரில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை போட்டு இதை மெல்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பட்டரும் சுகரும் நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அடுப்பை வந்து தீயை கூட்டி வச்சிடக்கூடாது ரொம்ப சிம்மில் வச்சு நிதானமாக தான் இதை பண்ணணும் ரொம்ப தீயை கூட்டி வச்சா சுகர் வந்து கரிஞ்சு போயிடும் இப்போ சைடெல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா நுரைச்சி வர்றது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அடுப்பை சிம்மிலே வச்சுட்டு நல்லா நுரைச்சி வந்தாச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ட்ரேல இந்த கேரமலிஸ் சுகரை போட்டுடலாம் போட்டு அந்த ட்ரே மொத்தமும் அது நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி நல்லா சுற்றி விட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே மாற்றி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இப்போ மைதா மாவில் நம்ம பேக்கிங் பவுடரும் சால்ட்டும் போடணும் நான் வந்து பட்டர் சால்ட்டடு எடுத்துருக்கிறதுனால சால்ட்டு போடலை பேக்கிங் பவுடர் மட்டும் போட்டு விஸ்க் வச்சு நல்லா அடிச்சுக்கப்புறேன் நீங்கள் வந்து அரிப்பில் வச்சு அரிச்சு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கப்பு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த கேக்கு இந்த கேக்கில் எந்த கேக்கு செய்யும் போதும் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இப்போ அதில் அரை கப்பு மெஷரிங் கப்பில் அரை கப்பு நூற்றி பத்து கிராம் பட்டர் எடுத்து பீட்ரு வச்சு நல்லா ஹை ஸ்பீடில் நல்லா பீட் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா க்ரீமி ஆகணும் அது வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பவுடர் சுகர் இதுக்கு கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து மொத்தமாக தட்டி வச்சுனைக்கோ எல்லா இடமும் திரைக்கும் ஆனதுனால ரெண்டு பே பேச்சாட்டு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் முதல்ல நூற்றம்பது கிராம் சுகர் எடுத்திருந்தோம் அதில் பாதியை போட்டிருக்கேன் போட்டது கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆன பிறகு மீதி இருக்கக்கூடிய சுகரையும் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் நல்லா ஹை ஸ்பீடில் நல்லா அது க்ரீமி ஆகி ஒரு மாதிரி பேல் கலரில் ஆகும் அந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா முட்டையோட மஞ்சள் கருவை ஒன்று ஒன்றா தான் ஆட் பண்ணணும் முதல்ல ஒன்று ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது அடுத்த மஞ்சள் கருவை போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெனிலா எசன்ஸு இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எசன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகியாச்சு இனிமேல் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மைதா மாவையும் பாலையும் மாற்றி மாற்றி சேர்க்கணும் முதல்ல மாவு அதுக்கப்புறமா பால் திரும்ப மாவு திரும்ப பால் கடைசி மாவு இது வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் அடிக்கக்கூடாது மீடியம் ஸ்பீடில் ரொம்ப நிதானமாக தான் அடிக்கணும் இல்லையா அது மிக்ஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக அடிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சுகருக்கு மேலே நம்ம ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருந்த பைனாப்பிளை நம்மளுக்கு விருப்பம் போல் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதில் இடையில் இந்த செரியெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பீட்ரு வந்து திரும்ப க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெள்ளைக்கருவை நல்லா பீட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஸ்டிஃப் பீக் வரணும் அந்த அளவுக்கு பீக் பண் பீட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்டிஃப் பீக் வந்தாச்சுன்னா நம்ம பாத்திரத்தை எடுத்து தலைகீழ கமுத்துனா கூட அது வந்து கீழே சிந்தாது இப்போ நம்ம முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டர் கூட இந்த எக் ஒயிட்டை வந்து ரெண்டு பேட்சாட்டை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த எக் ஒயிட் வந்து இதில் மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் ஜென்டெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு
நம்ம பைனாப்பிள் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே இந்த பேட்டரை அப்படியே ஊற்றிடலாம் ஊற்றி அவன் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் இதை வந்து இப்போ வச்சு பேக் பண்ண போகிறோம் எனக்கு அவனில் இது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் பேக் ஆகிட்டு சில அவனில் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகலாம் நீங்கள் வந்து டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு சென்டரில் ஒரு கம்பி வச்சு குத்தி பார்க்கேன் நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு நல்லா பேக் ஆகிட்டு இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு கம்பி ரேக்கில் அப்படியே தூக்கி வச்சிடலாம் பிளேட்டில் ஏதாவது வச்சாச்சுன்னா அடியில் வந்து ஈரம் வந்துடும் கேக்கு கடியில் ஆனால் நல்லா கம்பி ரேக் மேலே தூக்கி வச்சுருக்கணும் இந்த கேக் வந்து நான் எங்கள் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக செய்தேன் டைம் ஆகிட்டதுனால நான் ட்ரேயோடையே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நான் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் தான் இதை வந்து ஃப்ளிப் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளிப் பண்ணியாச்சு இனி இந்த கேக் வந்து நல்லா ஆறுது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா ஆறின பிறகு அந்த கேரம்லைஸ்டு சுகர் வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக கேக் வந்து சாஃப்டாக அதில் இந்த பைனாப்பிள் டேஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் கட் பண்ணி என்னால் காட்ட முடியல கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ